สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วผมได้พูดถึงเทคนิคการใช้งานตัวซิปไปนะครับวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตัวซิปนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับตอนที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเริ่มมาผมขอ Copy โค้ดบางส่วนตรงนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วผมสร้างไฟล์ใหม่นะครับเป็นตัวซิปเดโมสองแบบนี้นะครับกดโอเคไปนะแล้วก็เอาโค้ดมาแปะไว้เป็นกลับมาเป็นเดโมหนึ่งใหม่คันนี้ดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดตอนที่เราซิปนะครับข้อมูลเกิดมีไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นตัวเวทนะครับมีอยู่4ตัวตัวไฮเนี่ยมีอยู่3ตัวดูนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมสั่งพิมพ์ตัวเดโมหนึ่งแบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับถ้าสมาชิกไม่เท่ากันนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการรีไซเคิลสมาชิกรีไซเคิลหมายความว่าอย่างเช่นอันนี้มี3ตัวอันนี้มี4ตัวรีไซเคิลหมายถึงถ้าตัวเวทนะครับมีมากกว่าเนี่ยให้ตัวไฮรีไซเคิลคือตัวนี้เป็นตัวแรกตัวที่2ตัวที่3แล้วตัวที่4ก็จะเอา170กลับมาถ้ามีตัวที่5ก็จะเอา175แบบนั้นเรียกว่ารีไซเคิลแบบเวกเตอร์ในตัวภาษา R นะครับสำหรับคนที่มาจากภาษา R เนี่ยแต่ถ้าเป็น Python จะไม่มีการรีไซเคิลนะครับตัวซิปจะจบตรงที่ตัวที่สั้นกว่านะครับอย่างเช่นในที่นี้มันก็คือการลูป3ครั้งเพราะมีสมาชิกแค่3ตัวนะครับในลักษณะเช่นนี้นะอันนี้คือตัวที่ต้องระวังตอนใช้ซิปนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็มีวิธีแก้นะครับเราจะบอกให้ตัวนี้มีการรีไซเคิลตัวสมาชิกก็ได้นะครับผมตั้งเป็นเดโมสองให้ดูนะครับแล้วก็ในนี้นะครับเราบอกว่าตัวไฮเนี่ยถ้ามีน้อยกว่านะครับเราจะใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าวงเล็บแบบนี้นะครับอ่าแล้วตัวใส่เข้าตรงนี้นะครับอยู่ในโมดูลนะครับ i t e r tools นะครับตรงนี้เราก็ from ตัวโมดูลนี้ import ตัวฟังก์ชันนี้เข้ามาดูนะครับเราเดี๋ยวผมรันตัวเดโม2ให้ดูนะครับ1กับ2เปรียบเทียบกันสร้างลั่นคันนี้นะครับเดโม2เนี่ยจะส่งค่ากับมา4ตัวละนะครับงั้นถ้าให้เห็นชัดๆนะครับผมเขียนอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยเห็นนะขอ Copy โค้ดนี้มาผมสั่ง Print ตัว W กับ H แบบนี้นะฮะบรรทัดนี้คอมเมนต์ไปให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพอตรงนี้ต้องอยู่ในวงเล็บผมแค่ซิปแล้วก็ปริ้นเข้าออกมาแทนที่จะคำนวณ body mass index เราจะได้เห็นถึงคอนเซปต์ของการรีไซเคิลนะครับจริงๆแล้วผมทำให้มันไม่เท่ากันเยอะๆหน่อยดีกว่ามี5ตัวกับ3ตัวนี้คลิกขวาแล้วก็รันดูนะครับตัวแรกคู่แรกเนี่ย70 170เนี่ยโอเคแล้วก็60 175ก็โอเค4 8 161เนี่ยโอเคแต่พอถัดมานะครับตัวที่50นี้นะครับจะมาคู่กับ170นี่คือการรีไซเคิลนะครับก็คือตัวไฮเนี่ยมันเป็นเสมือนว่าเราเขียนแบบนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบมาแล้วก็ร้อยเจ็ดห้าเห็นไหมครับนี่คือความหมายของการใช้ตัวไซเคิลนะฮะอาคันนี้สิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือตอนที่เราใส่ไซเคิลนะครับเราจะต้องใส่อย่างเช่นในกรณีนี้เราใส่แค่ตัวใดตัวหนึ่งก็พอนะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าถ้าข้อมูลนําเข้าเนี่ยตัวไฮจะต้องมีเข้ามาน้อยกว่าเนี่ยเราก็ไปไซเคิลตัวไฮนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าให้เราจะเขียนดักไว้นะครับว่าเอาทั้ง2อันเลยนะครับทั้งเวททั้งไฮโดยที่เราไม่แน่ใจว่าตัวไหนสุดท้ายจะเข้ามามากกว่ากันกันแน่นะครับในแง่จำนวนสมาชิกเนี่ยถ้าเราใส่แบบนี้นะครับโปรแกรมเราจะมีปัญหาเดี๋ยวลองรันดูนะครับคลิกขวารันนะอันนี้มันจะเป็นแบบอินฟินิตเลยนะครับมันจะไซเคิลไปเรื่อยๆเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเพราะตอนนี้เครื่องไม่รู้ว่าจะจุดจบอยู่ตรงไหนนะครับพออันหนึ่งพอจบปุ๊บอีกอันนึงก็มาไซเคิลต่อเนี่ยงั้นตัวนี้จะทำไม่ได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นอินฟินิตลูปนะฮะอันนี้ผมสต็อปไปก่อนนะครับงั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับงั้นตอนเขียนแล้วจะเขียนแบบนี้นะฮะอ่าแล้วคันนี้อีกอันหนึ่งนะครับของตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือตัวซิปนะครับเราจะเรียกว่าเป็นตัวเจเนเรเตอร์นะครับเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ได้จากตัวซิปเนี่ยจะเป็นเจเนเรเตอร์เดี๋ยวผมเขียน
แล้วผมสั่ง print ตัวแซดออกมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูเดโม่สามนะครับพวกนี้ออฟไปก่อนอ่าเดโม่สามเป็นแบบนี้ผมสั่งคลิกขวาแล้วก็รันนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันจะส่งค่ากลับมาเป็นตัว s i p object นะครับ s i p object ตัวนี้นะครับเป็นแบบที่ใน Python จะเรียกว่าเป็น generators นะครับ generator คืออะไรอ่ามาดูนะครับหากผมต้องการที่จะ print ตัว set นะครับผมสามารถทำแบบนี้ได้นะครับ next ของ set นะฮะดูนะครับอันนี้เอาไปก่อนคลิกขวาแล้วก็หลันนะครับผมพิมพ์ครั้งที่1น,นะครับตัวนันนี้เป็นผลมาจากตัว print ตรงนี้ที่เราไม่มี return นะครับอ่าผมว่าผมเขียนงี้ดีกว่าตัว demo 3เนี่ยไม่ต้อง print จะได้ไม่ต้องงงกับตัวนันข้างล่างนะครับลองรันดูหมายได้เห็นไหมครับได้ตัวนี้มาณคันนี้ถ้าผม next ไปสัก3รอบนะครับแบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันผมจะเห็นแต่ละตัวออกมาเห็นไหมครับคู่แรก70 170เนี่ยคือคู่นี้ถัดมา60 175แล้วก็48 161นะแล้วถ้าผม next ไปอีกรอบหนึ่งนะครับคลิกขวาลันเราจะได้ error ออกมาเพราะว่าอย่าลืมนะครับ zip นะครับมันจะนับจนถึงตัวที่มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าอย่างเช่นในนี้นะครับ zip เนี่ยจะมีแค่3ตัวใช่ไหมครับที่จะส่งค่ากลับมาได้เพราะตัวที่4เนี่ยตัว50ของตัว weight ไม่รู้ว่าจะไป match กับใครนอกจากว่าเราจะไปใช้ตัว cycle นะครับสำหรับรายละเอียดเชิงลึกของ generator ผมคงกล่าวไว้ในตัวคลิปแยกต่างหากละกันนะครับแต่ให้ทราบว่าตัวนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ของ generator นะครับก็คือตัวซิปเองนะครับจะไม่ได้สร้างข้อมูลตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเวทกับไฮในหน่วยความจำเนี่ยคือพอเรามีการเรียกใช้แต่ละตัวในซิปนะครับตัวซิปก็จะไปดึงข้อมูลมาพอดึงใช้คู่แรกเสร็จปุ๊บคู่แรกนั้นก็จะหายไปละนะครับเราจะไปเรียกกลับมาใหม่ไม่ได้นะครับพอเรามี next นะครับก็จะไปเรียกคู่ที่2คู่ที่3ไล่ไปเรื่อยๆตามลำดับเอาละครับสำหรับเนื้อหาของตัวซิปในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ